രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിനൊപ്പം തന്നെ ഓരോ നേതാക്കന്മാർക്കും തങ്ങളുടേതായ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനുണ്ടാകും പ്രത്യേകിച്ചും പലരും ജീവിതത്തിനും മരണത്തിനുമിടയിൽ മുൾമുനയിലൂടെ കടന്നുപോയ നിമിഷങ്ങളുണ്ടാകും ഏത് നിമിഷവും ആക്രമണം ഭയന്ന ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാകും ജനങ്ങളുടെ സ്നേഹവും പിന്തുണയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ ഏത് നിമിഷവും കുറച്ചുപേരാൾ ആക്രമിക്കപ്പെടാം എന്നുള്ള സാധ്യതകൾ മുന്നിൽ കണ്ടാണ് പല നേതാക്കന്മാരും ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ അത്തരത്തിൽ നിലപാടുകളുമായി താൻ നേരിട്ട ദുരനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് മുൾമുനയിലൂടെ കടന്നുപോയ അവസരങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഒ രാജഗോപാൽ എം എൽ എ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ തമിഴ്നാടിനെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയ കോയമ്പത്തൂർ ബോംബ് സ്ഫോടനത്തെ തുടർന്നാണ് ഒ രാജഗോപാലിന് സുരക്ഷ അനുവദിച്ചു തുടങ്ങിയത് കോയമ്പത്തൂരിലെ വേദിയിൽ ബി ജെ പിയുടെ മുതിർന്ന നേതാവായ എൽ കെ അദ്വാനിക്കൊപ്പം ഒ രാജഗോപാലും പങ്കെടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു അന്ന് ബി ജെ പിയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു ഒ രാജഗോപാൽ നാഗർകോവിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പര്യടനം കഴിഞ്ഞായിരുന്നു അദ്വാനിക്കൊപ്പം രാജഗോപാലനും കോയമ്പത്തൂരിൽ എത്തേണ്ടിയിരുന്നത് മൂന്ന് മണിക്കാണ് അന്ന് പരിപാടി ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരുന്നത് നാഗർകോവിലെ പ്രചാരണ പരിപാടി നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചതിലും ഒന്നര മണിക്കൂർ വൈകിയാണ് തീർന്നത് അതിനാൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ കോയമ്പത്തൂരിലെത്തിയപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് വൈകി വൈകി എത്തിയ പത്ത് മിനിറ്റിന് തങ്ങളുടെ ജീവന്റെ വില ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് കോയമ്പത്തൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞതെന്ന് ഒ രാജഗോപാൽ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് അദ്വാനി പ്രസംഗിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ആർ കെ പുരത്തെ സമ്മേളന വേദിയിലും അടുത്തമായി പതിമൂന്ന് ഉഗ്രശേഷിയുള്ള ബോംബുകളാണ് കൃത്യം മൂന്ന് മണിക്ക് അന്ന് പൊട്ടിയത് തീവ്രവാദികളുടെ ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റിലുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പോലീസ് അന്ന് മുതൽക്കാണ് ഒ രാജഗോപാലിന് പ്രത്യേക സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചതും അത് ഇന്നും തുടരുകയാണ് തലസ്ഥാനത്തെ ജവഹർ നഗറിലെ ഫ്ളാറ്റിൽ താമസിക്കുന്ന നിയമമണ്ഡലത്തിലെ ജനപ്രതിനിധി കൂടിയായ ബി ജെ പി നേതാവ് ഒ രാജഗോപാലിന് പോലീസ് സുരക്ഷ നൽകാൻ തുടങ്ങിയ ഇത് എം എൽ എ ആയതിനു ശേഷമല്ല മുൻപും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് പുതുതലമുറയ്ക്ക് ഒരുപക്ഷെ അറിവുണ്ടായിരിക്കില്ല കാരണം തല നാലരയ്ക്ക് ജീവൻ തിരികെ കെട്ടിയ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഓർമ്മകൾ ഇന്നും മായാതെയുണ്ട് ഒപ്പം സുരക്ഷയും പ്രത്യേകമുണ്ട് ഒരു പ്രമുഖ മാധ്യമത്തോട് മനസ്സ് തുറന്ന അദ്ദേഹം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കെട്ടിവെച്ച കാശ് പോലും തിരികെ ലഭിക്കില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് താൻ പല തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇറങ്ങിയതെന്നുള്ള രസകരമായ കാര്യം ഇങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടിയുണ്ടെന്ന് ജനത്തെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു തന്റെ ലക്ഷ്യം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏക പാർട്ടി ബി ജെ പി ആണെന്നും ഒ രാജഗോപാൽ പറയുന്നു എബ്രഹാം ലിങ്കൺ പതിനഞ്ച് തവണ തോറ്റതിന് ശേഷമാണ് പതിനാറാമത്തെ തവണ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചത് അതുപോലെ പതിനഞ്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ തോറ്റതിന് ശേഷമാണ് നിയമം എം എൽ എ ആയി ജയിച്ചു കയറിയതെന്നും ഇനി ഒരു മത്സരത്തിന് താനില്ലെന്നും അദ്ദേഹം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഏതായാലും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിയമത്ത് അക്കൗണ്ട് തുറന്ന് ആദ്യമായി നിയമസഭയിലേക്ക് ഒരു ബി ജെ പി എം എൽ എ ആയി കടന്നു വന്ന ഒ രാജഗോപാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ നിരവധി തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ തോറ്റ ചരിത്രം ഉണ്ടായിട്ടും അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിച്ച് നിയമത്ത് വിജയിച്ചു ഇപ്പോൾ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും തീവ്രവാദവും ഭീകരവാദം എന്നീ വാക്കുകൾ ഒരുപാട് ചർച്ചയപ്പെടുന്ന കാലത്ത് തീവ്രവാദികളുടെ ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ താനും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലാണ് ഒ രാജഗോപാൽ ഇപ്പോൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും കർശന സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ എം എൽ എ ആയതിന് ശേഷമല്ല അതിന് മുൻപും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ട് എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി വെളിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മ